farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. Muy buenos días, buenas tardes, dependiendo desde la latitud, desde que se estén conectando a esta transmisión en vivo en el marco del primer curso internacional Fundamentos de la Geopolítica en, bueno, sinergia con la productora internacional de contenido alternativo Asia TV, el Centro Regional de Estudios Internacionales CREI de Nicaragua y el Espacio Gabinete de Reflexión Crítica y Estratégica Proyecto Patria. En esta oportunidad ya estamos pues por la vigésima entrega, edición de este curso magistral y bueno, eh, como ya más o menos tienen anunciado y de, es de su conocimiento, en esta ocasión estaremos pues en este encuentro 20 eh, disertando, ¿no? exponiendo la geopolítica de la nueva derecha europea, poder de la tierra y la idea de una Europa independiente en un mundo multipolar. Para lo cual, pues, tendremos un invitado de lujo directamente desde Austria, eh, Alexander Markovics, a quien le damos la bienvenida, Alexander, eh, eh, guten Morgen, para allá, <ríe> buenos días. Y tenemos, Thank you very much for the invitation. Good morning. Uh, thanks a lot, my friend. Ok. Um, y también, obviamente, como Alexander todavía no domina el español, ¿no? Porque su idioma natal es el, el alemán, ¿no? En Austria se habla alemán. Eh, domina perfectamente el inglés, como ya saben, también ha sido un traductor de una de las últimas eh, obras del profesor Alexander Dugin, El Gran Despertar contra el Gran Reinicio, pero no se hagan problemas porque tendremos pues a, a Alejandro Vázquez, y de hecho ya lo tenemos acá, bienvenido Alejandro, ¿no? del Centro de Estudios Crisolistas de Lima, Perú, que nos va a ayudar con la traducción en simultáneo. Eh, bueno, eh, en primer término, antes de empezar con esta conferencia magistral, Vamos a un poco dar, resaltar el background, ¿no? el, la trayectoria de nuestro invitado, que es una trayectoria muy interesante, ¿no? dado pues, que es un intelectual eh, europeo de calibre, ¿no? en términos de perspectiva nacional, geopolítica, patriótica, soberanista. ¿no? Eh, Alexander Markovics es historiador por la Universidad de Viena, especializado en estudios e historia de las ideas europeo orientales, analista geopolítico, cofundador del Movimiento Identitario de Austria, líder del Instituto Surovov en Viena, que es la Sociedad de, de Amistad Austriaco-Rusa, editor de la revista La Voz de Alemán, de, de, de Alemana, ¿no? de, de Deutsche Stimme en alemán, de, que es una revista muy conocida en Alemania, es autor de diversas publicaciones sobre la nueva derecha europea y filosofía política, entre los que destacan la nueva derecha de 2019, el ascenso de la nueva derecha del 2020, Biopolítica, Transhumanismo y Globalización del 2022. Asimismo, es traductor al alemán de una de las últimas obras del profesor Alexander Dugin, como adelantábamos, El Gran Despertar y, a, contra el Gran Reinicio de 2021. Eh, bueno, antes de empezar, quisiéramos escuchar eh, algunas palabras, ¿no? Son words, uh, my friend, uh, to start the, this conference, please. Yeah. Thank you. Uh, first, thank you very much for the invitation. Um, as you said before, my name is Alexander Markovic. I'm a historian and publicist. I'm 32 years old and based in Vienna, Austria. As you already mentioned, I'm editor of Deutsche Stimme Magazine, which is a German magazine for politics, uh, meter politics and geopolitics in Germany. And I'm also, which is very important, Um, editor in chief of Agora Europa, which is a German magazine for uh, geopolitics, metapolitics, and philosophy, which is also uh, released in Germany and which is um, standing in the tradition of the true right, or as Julius Evola has um, coined it, or um, the new right, 
as um, Alain de Benoit um, has coined the term. And yeah, we see ourselves as uh, one of the proponents of a fourth political theory in Germany. And yeah, that's, I guess, very important to know at the start. Uh -huh. Bueno, eh, más o menos ha hecho un, un recorrido ¿no? muy breve sobre su trayectoria, que ya algo ya también había mencionado en la presentación. Y bueno, antes que nada, por supuesto, enviar saludos cordiales a todos los eh, participantes del curso que hacen posible que eh, efectivamente este curso esté en desarrollo, al, general, al coronel Balmaceda, a Norma Ávila, a Jacqueline, a Solange, ¿no? a Brígida y a todos aquellos que están pues conectados. Desde ya, un fuerte abrazo desde eh, Asia TV, desde Proyecto Patria, desde el CREI. Bueno, well, um, we can't start the conference. Uh, go, friend. Okay. Yeah, before we speak about the geopolitics of the new rights, the idea of landmass in politics, and how all these um, can be the basis um, for a new European geopolitics, we first have to clarify some terms. Alejandro. Sí, sí, estaba terminando de anotar. Entonces, básicamente lo que menciona aquí Alexander es básicamente, bueno, primero, antes de hablar sobre la eh, geopolítica de la nueva derecha, primero que nada tenemos que eh, clarificar algunos términos, ¿no? Como por ejemplo puede ser esta idea de la, de la tierra y la geopolítica. Primero que nada hay que aclarar algunos términos, ¿no? Y eso es lo que va, va a dar a continuación. Yeah, therefore we have to first pose the question, what is the new right? Um, the new right is the French Nouvelle Droite, uh, which emerged in 1968, even before the left-wing liberal Cultural Revolution of 1968, emerging out of the American-sponsored Congress for Cultural Freedom. The new right emerged because the old right is dead, and rightfully so, as Alain de Benoit, the most well-known of its members, has stated. In hindsight, we could say that, according to Professor Alexander Dugin, um, that the European new right is the European form of fourth political theory. Therefore, it's necessary to first concern ourselves with the ideological concepts of the new right before we view their geopolitical aims. Y como menciona aquí, este, Alexander dice, primero que nada, eh, tenemos que eh, poner la pregunta, ¿no? ¿Qué es la nueva derecha, no? También para diferenciarnos aquí con... ¿no? Eh, actualmente hay un personaje por aquí que está hablando de... de en, en nuestras actitudes, ¿no? Que está hablando de una nueva derecha, pero no tiene nada que ver con esto. Entonces, primero que nada hay que ponernos esa pregunta. ¿Qué es, ¿A qué se refiere esto? Y dice, es un movimiento que surgió en los 60, ¿no? Finales de los 60, como una respuesta al mayo francés, que fue básicamente uh, impulsado por la CIA. Eh, un, es un movimiento contra, eh, contracultural, contra esta pseudo contracultura hegemónica, ¿no? Que venía... De, patrocinada por la CIA, es como así también lo definieron Alain de Benoit y también como dice el profesor Alexander Dugin, es la versión europea de la cuarta teoría política, entonces ahora hay que ahondar en algunos conceptos ideológicos de lo que sería esta nueva derecha, eso es lo que nos ha mencionado aquí Alexander. What were the ideological convictions of the new right? The nucleus of the new right was from the very beginning the group GRES. Uh, which is translated in English like um, Research and Study Group for European Civilization, which considered itself with humanities, philosophy, and natural sciences in order to create a new European civilization, free from the influences of Americanism and the very European ideas which led to the loss of European sovereignty during the course of and after World War II. After the war, Europeans were confronted with a bipolar world, with two centers in Moscow and Washington, in which the west of Europe was occupied by the Americans and liberalism, whereas the east of the continent was occupied by the Warsaw Pact and communism. Hey, so, uh... 
bueno, básicamente lo que él dice es que, primero que nada, cuáles son las convicciones ideológicas que tiene eh, la nueva derecha que surge en Francia, ¿no? Primero que nada está el grupo Gresen, que es básicamente el grupo para eh, el estudio, ¿no? El, sí, sí el, el, para el estudio y también el desarrollo de la eh, civilización europea. Así es como se llamó ese grupo inicial. Después, eh, esto justamente estaba enfocado, ¿no? Estar libre del americanismo que estaba imperante en ese tiempo, eh, que les hizo perder soberanía y en su entidad, cultura, muchas cosas empezaron a perder eh, a raíz de este soft power eh, norteamericano ideológico, ¿no? Entonces, este, y esto surge, no surge de la nada, porque recordemos que en ese entonces estábamos eh, nosotros en un mundo bipolar, donde por un lado en Occidente tienes el liberalismo norteamericano específicamente, y por el lado del este tienes el comunismo del pacto de Varsovia, que ya es un, eso básicamente en esa situación que surge el Grecia. From the very beginning, the European New Right viewed liberalism, not communism most interestingly, as its main enemy, since communism may be brutal, but liberalism is able to destroy the human soul via materialist policies of seduction, as Alain de Benoit stated in his book on totalitarianism. Following the German philosopher and jurist Karl Schmitt, it viewed liberalism as its main enemy, and therefore the strongest liberalist power on the planet, the United States of America, as the greatest threat to Europe. With this attitude, the new right stood in opposition to the old right of fascism and national socialism, as well as right-wing liberalism, which viewed the Soviet Union and communism as the greatest adversary. Antes de la traducción, eh, damos la bienvenida al doctor Manuel Espinosa, director del CREI, del Centro Regional de Estudios Internacionales de Nicaragua, a quien le damos la bienvenida, doctor Espinosa. Muy buenos días por allá. Su audio, su audio, doctor. Good morning to everybody here. I'm glad that Mr. Markovic has accepted our invitation of our course in the Center of International eh, Studies. And welcome, and uh, I'm listening with very, very acute attention. Please go ahead, Mr. Markovic. Welcome again. Mm. Eh, adelante, Alejandro. Sí, entonces aquí eh, lo que menciona es que desde, el, desde un inicio, desde el, su, funda, su fundación, eh, ve primero que nada al liberalismo como su, su mayor enemigo, ¿no? su enemigo principal y no al comunismo, porque por más que el comunismo pueda ser eh, brutal, pueda ser este, totalitario en ciertos aspectos, el liberalismo destruye el alma humana, destruye, lo destruye con un eh, totalitarismo materialista de, de libre mercado y todo este tipo de cosas, ¿no? que está bastante presente en, en nuestro tiempo. También menciona que Carl eh, no es el primero, ¿no? ellos no son los primeros en hablar de eso, porque Carl Schmitt también vio en el liberalismo a su mayor enemigo y como consecuencia a Estados Unidos como la mayor amenaza para Europa. Entonces la nueva derecha surge en, en, desde, ese, desde sus fundamentos como una oposición a lo que sería el nacionalsocialismo, el liberalismo norteamericano y también este, el liberalismo en general y el, la nueva dere la derecha alternativa ¿no? que te, te, teníamos ahí ¿no? con Donald Trump y todo ese tipo de gente. Entonces, es, surgen completamente diferente oposición a ellos, ¿no? Porque principalmente ven en, en el liberalismo norteamericano, logran identificarlo como su mayor y principal enemigo. Yeah, in this very consideration of the geopolitical situation, they were following the ideas of national revolutionary thinkers close to the uh, historical conservative revolution, which um, tried to find um, a kind of third way um, besides fascism and national socialism um, for revolutionary nationalism. And um, the thinkers they were closely following of the conservative revolution uh, were on the one hand um, Dominique Venner, um, who's also mentioned as uh, one of the most important men um, giving something like the push for the start of Grèce, and of course also um, Jean Firia, um, 
which was um, highly active in uh, nationalist um, pan-European circles after World War II. And both of these thinkers were opposed to the so-called um, white Bolshevism of the United States, as they called liberalism. Um, Furia even uh, went as far as trying to form an European Liberation Army uh, with the support of Maoist China and um, the uh, yeah, Romanian communist Ceausescu. Um, but his request um, alt was ultimately refused. Uh, nevertheless, there were um, many Europeans um, outside um, of the New Right um, who tried um, after the very end of um, World War II um, to form such a kind of uh, European Liberation Army and which even fought on the side of uh, Palestine against Israel in the Middle East. Um, nevertheless, this um, idea of forming a pan-nationalist um, European Liberation Army ultimately failed and therefore also um, before uh, the background of this failure on the one hand and also before the background um, of the failure of defending, for example, um, uh, French um, Algeria um, in the 1950s, um, people in the new right um, were looking for a new geopolitical orientation for Europe. Sí, bueno, entonces dice, primero que nada hay que considerar ¿no? la situación geopolítica en la que se encontraba la nueva derecha. Eh, los fil eh, filósofos, historiadores, pensadores eh, nacional revolucionarios eh, que eran, habían sido perdidos ¿no? para, eh, para la continuación del movimiento de la revolución conservadora, eh, en, eh, pudieron ser encontrados allí ¿no? en en tanto existía el, otras cosas, ¿no? como fascismo, nacionalsocialismo, ellos tenían su propio nicho que era diferente, no, no, no eran parte de, de esas cosas, estaban en, otro, en otra situación. Entonces, eh, de ahí es donde salen este, estos, pensamientos, eh, estos pensadores, y por ejemplo ahí entre ellos podríamos mencionar a Dominique Benner, que fue este, uno de los más importantes hombres ¿no? de, de, Fran de Francia ¿no? en cuanto a pensadores que justamente impulsaron... Eh, la, el inicio del el inicio de, del Grece allá y también este Ayan Tiriart ¿no? que podríamos decir que es un, un personaje que estaba bastante activo no en todo lo que ven, viene haciendo eh, venía haciendo eh, nacionalismo revolucionario europeo no desde Bélgica y, y otros países y aquí este justamente él tiene una noción bastante interesante en donde dice que hay que formar una una armada de liberación europea, un, un, sí, un ejército de liberación europeo que esté eh, abiertamente en contra del liberalismo norteamericano. Y quería lograr esto con el apoyo de la China de Mao y también con eh, la Rum Rumanía de Nicolás Ceausescu, que como bien recuerdan era el, este, el presidente ¿no? rumano de la, de la Rumania comunista. Pero, sin embargo, eh, su, su pedido fue rechazado, infelizmente, ¿no? Porque eh, esto, porque, bueno, no, no, no aconteció justamente esto de manera eh, abierta, pero eh, sí, todavía siguió vivo ese fuego revolucionario en los, muchos de estos, eh, de estos personajes europeos, e incluso también algunos fueron a, a pelear eh, en Israel, ¿no? Contra Israel, eh, del lado de Palestina, cuando se dio este justamente ahí las, eh, los, prim los primeros avances ¿no? de imperialistas de Israel contra, los, contra Palestina. También dice que eh, el liberalismo eh, últimamente va, va, eh, en última instancia va a fallar, ¿no? entonces es en esta perspectiva donde, por ejemplo, también eh, en ese momento también ocurre otra situación geopolítica interesante que es la caída de la Algeria francesa en los 50 entonces, es en base a toda esta situación que el, muchos de estos europeos están busca, eh, empiezan a buscar una nueva orientación geopolítica. Yeah. Um, in contrast to national revolutionary thinkers like um, Jean Firia, uh, who favored a centralistic, Jacobinist, socialist superstate spanning from Dublin to Vladivostok with a centralized government. Um, the new right heavily criticized modernity, 
uh, which not only meant the criticism of liberalism, but also the criticism of um, nationalism, uh, fascism, and yeah, of course, uh, modernity as such. The new right uh, criticized the bourgeois liberalist thinking and therefore also the nation state, which is, I think, one of the uh, main points uh, which differentiates the new right uh, from classical nationalism. So in contrast to classical nationalism, the new right was not in favor of um, preserving the nation state as it is, but on the contrary, um, it saw especially the French division of the new right, saw the nation state insofar as a problem because it has this um, Jacobinist tendency to destroy regional identities and regional peoples. And as a consequence of this criticism of the nation state, the new right also uh, rejected the super national state um, in the sense of a, a centralized um, super government, like for example, nowadays um, European Union, or um, back in those days, um, they also were maybe interested in the concept of Furia, but um, they also criticized it for its um, centralist Jacobinist tendency. And therefore, the new right um, took new ways in their geopolitical conceptions. Como menciona aquí, Alexander dice que en contraste con los pensadores nacional revolucionarios como Jan Tiriar, que por ejemplo es, hablan de un superestado, ¿no? de Vladivostok hasta, eh, hasta Lisboa, por ejemplo, eh, aquí eh, los pensadores de la nueva derecha critican eh, la modernidad en general, no solamente el liberalismo, pero sino también el nacionalismo, el fascismo y otros fenómenos de, de la misma, surgidos de la misma modernidad. También este, la, nueva derecha, la nueva derecha critica el, el, la, for, el forma, la forma de pensamiento liberal, burguesa, y también el Estado Nacional, el Estado-Nación. Y esto es lo que diferencia justamente la nueva derecha de los, de los clásicos nacionalismos, porque no están a favor de servir al Estado-Nación, sino que también reconocen que el Estado-Nación es un problema porque tiene tendencias chauvinistas, tendencia, y estas tendencias chauvinistas lo que hacen es terminar de destruir eh, identidades regionales y también eh, de amalgamar ¿no? y absorber a las a regiones, este, a, a, sí, a la, a la gente de, de estas regiones justamente, ¿no? ya privándolas de su identidad y ese tipo de cosas. Entonces dice que este, aquí se rechaza justamente en la nueva derecha a este tipo de cosas como el Estado como los estados nacionales, porque centralizan el poder. Y también se rechaza la idea de hacer un, como que un superestado, como planeaba Jan Tiriar, porque sería centralizar un super, un super gobierno o algo así, un, o un supragobierno, por, si quisiéramos decirlo así, como eh, es el caso de la Unión Europea. ¿no? Entonces, por más que hay algunos pensadores que estén interesados alguna, en algunas ideas de Jan Tiriar, también este, se le critica justamente por este tipo de cosas, porque entonces... Eh, lo que se busca aquí es justamente un nuevo giro en las concepciones geopolíticas eh, relevantes para eh, la Europa de, de ese tiempo actual, de ese tiempo uh -huh, post-60. As a consequence, the new right pleaded for a rediscovery of the idea of Reich or Empire in the traditional sense and of course um, the concept of the traditional state. Uh, they did this not because they wanted to go back into the past and into antiquity, even if you could get this idea if you read some of the uh, earlier texts of the New Right, where they, for example, um, are very positive about um, ancient Athenian democracy, or for example, about the idea of the Holy Roman Empire or the Roman Empire, but they wanted to rediscover these ideas in order to adapt them um, at the current zeitgeist or the current geopolitical circumstances. Uh, in contrast to the nation state, which is all about uniformization and the destruction of regional cultures and true cultural diversity, 
the new right pleaded for the decentralization of Europe and its uh, reorganization in a kind of empire. Sometimes even going as far as um, pleading for a Europe of 100 flags, basically um, yeah, destroying all modern nation states and um, yeah, liberating um, all the various regional cultures inside it, or um, the, even the balkanization of Europe, like the German member of the New Right, Henning Eichberg did. Therefore, it was no surprise that the Nouvelle Droite um, supported independence movements not only in the so-called um, third world, for example, um, they heavily sympathized with the um, liberation movements, not only in Latin America, but especially uh, in Africa, but also inside of Europe, um, be it the Bretons, um, the Basques, the Scots, or other peoples striving for freedom, also against, for example, the French nation state. So, the new right consisted basically um, also of Frenchmen, which actually opposed the French national state. So this is a, a very interesting phenomenon, which was um, until that time, yeah, very um, new to um, this overall uh, connection of European nationalism. And yeah, this was also the reason why the new right viewed the liberation struggle of the Cubans, for example, under Che Guevara and other national liberation movements in Latin America, even if they were connected to socialism with sympathy. A good example or proof for that would be, for example, um, the first logo of um, GRES, the research group for European civilization, uh, which also, which actually was um, consisting um, out of the out of a hat, and the one half of the hat was the hat the head of the Greek philosopher Plato, which is the symbolism um, for the beginning of European philosophy, the Apollonian Logos, and of course, um, European monarchy on the one hand, or the estate state. And on the other hand, you had on the other side of the head, um, one half of the face of uh, Che Guevara, which was, of course, back in those days, <laughs> we talk about the 1960s, 1970s, um, yeah, the embodiment of revolution and um, liberation struggles. Bueno, dice, como consecuencia de esto, eh, de esa situación, eh, Grecia se buscó, eh, re, buscó ¿no? dentro de sus raíces, de sus raíces y tradiciones, y redescubrieron el concepto de Reich, o mejor dicho, de imperio, en el sentido tradicional. Y también el concepto del Estado tradicional. Eh, sin embargo, este no era para, eh, para, para tener esta idea de regresar al pasado, ¿no? No, 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 no era eso, no era eso. Sino, eh, si es que podríamos leer ¿no? textos, los primeros textos de la nueva derecha siempre se mostraban en una en una luz positiva, ¿no? Eh, al Sacro Imperio Romano Germánico, también a la, a la democracia griega, todo eso, porque ellos querían, lo que querían hacer era adaptar algunas de esas ideas para el, el side guys, o mejor dicho, el, la circunstancia geopolítica eh, que estaba aconteciendo ¿no? en ese momento. Y también este, respecto al otro, ¿no? Que habíamos mencionado anteriormente, que era la uniformización y destrucción de las culturas regionales y la verdadera diversidad cultural, eh, lo que buscaba la nueva derecha era la descentralización de Europa y la reorganización de la misma eh, en base a, un, en base a una, esta idea de imperio tradicional. ¿no? Después también, este, eh, después también este, continuando con esta idea de la Europa de las 100 banderas, eh, es, a, través de destruir, a través de la idea de destruir las, los, los estados-naciones modernos y, liber, y liberar y balcanizar Europa, como mencionaba el filósofo alemán Heming Asian. ¿no? Eh, después también eh, simpatiz ellos simpatizaban eh, muy fuertemente con los movimientos eh, de liberación en la América Latina y en África, pero también dentro de Europa, como por ejemplo es el caso de los vascos, es el caso de los de los, este, flame, de los Flemish, etcétera, ¿no? Porque eh, eh, 
también hay una situación aquí bastante particular e interesante, que es que Francia... Eh, eh, Deme un segundo. Yeah, being one of the few Germans of his time who heavily influenced the French Nouvelle Droite, Henning Eichberg coined the term of ethnopluralism, which is uh, very important for the understanding not only of the uh, European Nouvelle Droite's um, con geopolitical concepts, but um, also for, for political theory. Um, ethnopluralism um, means the preservation of the identity of all peoples around the world and the rejection of uh, white or Aryan supremacy and um, yeah, bourgeois nationalism. Since there are no longer um, superior or inferior peoples in this concept of thinking, there's also not only one civilization which brings the lights to the world or just um, one civilization which is allowed to spread its way of life, but ethnopluralism basically says that there is a multiplicity of civilizations, a multiplicity of peoples, and also um, a multiplicity of um, way of lives, of uh, way of thinking. And therefore, we have um, to respect this diversity and um, try our best to guarantee it and oppose any kind of universalism, which is trying to destroy this diversity. So um, before the background of Cold War, ethnopluralism basically meant that Europe um, doesn't have to choose between um, munching hamburgers in New York City or goose stepping on the Red Square in Moscow. But Europe should be only about creating um, its own way of life for Europe, but only for Europe. You can also um, compare it uh, with the Eurasianists, uh, where, for example, um, Nikolai Trubetskoy um, wrote the book Europe and Mankind, where he stated that Europe is not the whole of mankind, and mankind is not only Europe, but that Europe as such um, is a special civilization and a civilization among many. And this was basically uh, yeah, mental revolution for Europe because, of course, one of the biggest problems of European thinking, even nowadays with liberalism, is um, this idea of European universalism. That what Europe is thinking, and for example, the concept of European human rights um, should be spread to the whole world. And the new right basically said definitely no to that, and on the other hand, pleaded for a special European way. Uh, which is neither following um, Moscow nor Washington. Um, however, with, with this position, the new right opposed also the tendencies of the European community um, back in the days of the Cold War and um, nowadays European Union in centralizing the continent according to the wishes of the globalist power structures and especially Washington. Uh, basically, basically, one can argue that this idea of ethnopluralism is the basis of multipolarity, which nowadays is the leading geopolitical concept of the new right. In this idea of, uh, in this very basic idea of ethnopluralism and multipolarity, of course, the new right was um, also following the ideas of Carl Schmitt uh, with his book, um, Der Nomos der Erde, or The New Nomos of the Earth which basically um, pleaded also during the Cold War um, for a redistribution of the world, um, not only for an end of colonialism, which was um, in this book uh, rejected by Carl Schmitt, um, but for a yeah, basically new distribution of the world, which would mean not only an independent Africa and Asia and Latin America, um, but also a European continent, um, independent from um, power structures in Moscow and Washington. Uh -huh. eh, bueno, para finalizar el, el párrafo anterior, eh, que tú te cortaras ahí, eh, disculpen eh, por eso, eh, fue, dijo básicamente que eh, había una situación interesante ahí que justamente eh, eran personas francesas que estaban en contra del 
eh, básicamente el Estado Nacional francés. Es un fenómeno muy interesante esto y que también esto nos da una conexión entre, con, con, el, con los nacionales nacionalismos europeos, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, esta conexión estaría en la simpatía con los movimientos de liberación, eh, no solo latinoamericanos, no solo africanos, sino también latinoamericanos, como por ejemplo fue la Cuba de, de Fidel Castro y de Che Guevara, que es a pesar de estar conectado al socialismo soviético, también veían en ellos justamente un, la, por así decirlo, el movimiento, ah, ya sí. Está, está viendo en, en ellos justamente un reflejo o una manifestación de justamente esta lucha por la liberación eh, y la revolución la liberación nacional y la revolución nacional no eh, eso es por una parte entonces este, justamente de ahí surgió un simbolismo bastante interesante que era eh, básicamente el, la cara del Che justamente con eh, aquí en, en su símbolo eh, detrás de él era este un símbolo que eh, representaba la filosofía europea y el logos apolíneo. Por otra parte, está mencionando eh, este tema del etnopluralismo, que es uno de los conceptos más importantes e interesantes que surge de la nueva derecha europea. Eh, el etnopluralismo se convierte, por ejemplo, en la base de la cuarta teoría política y también eh, justamente en, eh, en una de las bases que existe actualmente para eh, la multipolaridad, que es lo que estamos, estamos eh, presenciando el día de hoy, ¿no? Eh, la idea es preservar todas las señas del mundo y obviamente rechazar toda clase de supremacismo que exista. ¿Por qué? Porque para el, el no pluralismo, ¿no? Desde sus propias bases filosóficas no existe ningún pueblo superior ni ningún pueblo inferior a otro. Solamente hay una multiplicidad y de, de civilizaciones y de pueblos, de formas de vivir, de formas de pensar, y que justamente nosotros, nuestra obligación es, eh, debemos garantizar que esto sea así y, y oponernos a cualquier forma de universalismo que lo que busque es destruir esto. Eh, también antes de la Guerra Fría eh, también se decía ¿no? que Europa no tiene que elegir entre, com entre comer hamburguesas en Nueva York ni tampoco eh, marchar en la Plaza Roja de Moscú, sino elegir Europa desde Europa, básicamente. También hay un libro muy interesante que, que se llama Europa y la... Y la humanidad, ¿no? Y básicamente dice que Europa no es toda la humanidad y la humanidad no es Europa. Y que justamente esto formó una, una especie de revolución en el pensamiento de los europeos de, de, eh, que se adherían a este movimiento. También que eh, en ese libro se menciona que, si bien ese es el caso, también es una de las civilizaciones claves que existen en el mundo, ¿no? Que este, también, por más que de Europa hayan surgido la idea de los derechos humanos, ellos también estaban en contra del universalismo de los derechos humanos, en tanto buscaba este, eh, homogeneizar ¿no? eh, las nociones de, uh, de derechos y leyes ¿no? para el resto del mundo, que en realidad no tendrían, no, el resto del mundo no tendría por qué aceptar esto. Eh, también en su propia forma... Este, también en, en cierta forma, ¿no? No, el, también no, no elegir ni a Washington ni a Moscú, en tanto, en tanto ambas eran eh, homogenizantes. Eh, también, estas, este, también se rescatan ideas ¿no? de la comunidad europea y todo este tipo de cosas, pero sin embargo, recalcando ¿no? que están en contra de los designios del, de los globalistas en Bruselas y especialmente aquellos que están bastante alineados a Washington. Eh, el enoplorismo, entonces, eh, como mencionamos, no es la base de la multipolaridad actualmente y también este, la nueva derecha sigue esto y también una idea que había mencionado Carl Schmitt en su libro Nomos de la Tierra, que justamente dice que hay que realizar una redistribución del mundo no solo para el fin del colonialismo, sino también para las independencias de África, de Asia, de Latinoamérica, que no solamente van a traer con ello ¿no? un nuevo desarrollo y todo esto, sino también va a traer la independencia de Europa, ¿no? independizarse de eh, actualmente Washington. After the breakdown of bipolarity and the end of the Cold War, only one superpower was left. But um, what is very interesting is that, of course, the ideas of the um, new right didn't become obsolete uh, with this event, but that the call for European independence um, even is nowadays um, more desperate than ever. Um, this is the reason because after the end of the Cold War, the United States um, didn't 
reprosecate the actions of Moscow and um, pulled out of Europe. But on the contrary, um, the United States even intensified its control um, of the European Union and the European nation states. So after the Soviets um, left, for example, Poland, Hungary, uh, Romania, and other countries, um, the Americans um, simply began to um, invite all these countries to their sphere of influence via NATO. And of course, then afterwards, most of these countries also joined the European Union. And the current um, Western aggression in Ukraine um, is nothing else than the pinnacle so far um, of this politics of um, globalism and imperialism. So after the end of Cold War, um, liberalism um, did not disappear as an ideology, um, but it somehow radicalized and also changed its um, face. Whereas before of the end of Cold War, um, in the eyes of the new right, you at least had to choose between um, liberalism or communism, and therefore there was a um, rivalry between the two ideologies and a fight between those two who's the real heir of modernity. With the end of Cold War, it became, of course, obvious that liberalism is the true heir of modernity. And therefore, with the politics of um, globalism and worldwide American empire, um, a worldwide kind of liberalism began to appear, which is, of course, globalism, and which tries um, to destroy all traditional values, all traditional um, modes and ways of life, and only spread the American model to the whole world, which of course means not only old fashioned imperialism, but imperialism with rainbow flags, imperialism with sex change operations, and of course an imperialism which is um, not only stopping at the individual level, but also um, pleads for the destruction of the individual um, into the individual, the um, establishment of virtual um, worlds and everything like uh, transhuman, well, like uh, with transhumanism. And yeah, so of course, liberalism radicalized with this breakdown of bipolarity and with unipolarity, um, the need for European independence has um, only become more urgent. In geopolitical terms, um, the Americans together with the Western vessels in Europe um, destroyed Yugoslavia after the end of the Cold War and then started the project for a new Middle East, which also meant um, the destruction of the yeah, old socialist or nationalist states in the Middle East in order to uh, accelerate this process of American empire building. One of the European reactions, which were interestingly um, somehow uh, close to the ideas of the new right, um, was the concept of the Axis, Paris, Berlin, Moscow, uh, which was back in those days um, propelled by, for example, um, various um, German and French politicians like um, Jacques Chirac, for example, and Gerhard Schröder. But um, unfortunately, this um, Axis, together with um, Vladimir Putin, failed um, under the pressure of course, of the American overlords of these European governments. And yeah, therefore, the need for a new geopolitical doctrine emerged. And here, interestingly, it was not only the French new right um, who proposed the new concept of European politics, but um, also the Russian new right. So after the collapse of the Soviet Union, um, interestingly, Jean Firia, together with Alain de Benoit, and also Robert Stoikos, who's a very important and prominent figure in um, new right geopolitics. They um, both visited um, Moscow and there met with Alexander Dugin, who is, as we know, um, the leading thinker in new Eurasianism. And in this concept of um, new Eurasianism, um, Alexander Dugin um, took all this um, intellectual heritage of the conservative revolution of the European new right and also of classical Eurasianism and formed um, his geopolitical um, theories, which of course culminated in the idea of multipolarity, which um, called for the end of unipolarity and as a replacement for a world with 
several sensors, several power structures, which are each um, independent from each other, are uh, referring to the concept of Großraum, coined by Karl Schmidt. So uh, large space um, united by a common history, a common political ideology, and also maybe a common religion. And this um, idea, of course, also called um, for the unity of land power. And this somehow also referred back to Jean Firiat, of course, and um, called for the political organization um, of landmass across the whole Eurasian peninsula. So landmass or land power, on the other hand, on the one hand, um, stands for a traditional concept of state like the empire. I referred, um, for example, um, conservative values, traditionalist values, and of course, a rejection of globalization, of liberalism, of this idea of the global market, and so forth. And therefore, um, multipolarity also calls for the liberation of Europe as an independent nation. But of course, the precondition for this liberation of Europe is that the Europeans themselves become self-aware of this suppression by um, postmodernity, by transatlanticism, and also, of course, by the United States of America and um, the materialist ideology of liberalism. So they first have to rediscover their own traditional identity before they are even able to call for their independence. And yeah, this concept of multipolarity uh, is very important also for the formation of fourth political theory. Um, as maybe many of you already know, um, the concept of fourth political theory was um, formed uh, in co-work between Alexander Dugin on the one hand, so Professor Dugin and Alain Benoit um, together um, worked for this concept. And there in Russian, there's even a book um, called Along the Lines, um, The Way to Fourth Political Theory, which was actually a collection of essays um, written by Alain de Benoit in order um, to introduce basically um, yeah, the history of the concept of the new rights. And yeah, of course, fourth political theory and more specifically neo-Eurasianism as a special uh, Russian Eurasian form of the fourth political theory. Yeah, uh, acá hay mucho, mucho tela para recortar. Bueno, entonces, primero que nada dice que después de la bipolaridad que existía gracias a la, eh, a la Guerra Fría, solamente quedó un superpoder en pie. Y lo que pasó siguiente de, de esto es que no este, es que las ideas de justamente la nueva derecha no se volvieron obsoletas, sino que al contrario, este, se intensificaron, están mejor dicho, están más presentes que nunca porque se, justamente se advoca por la por independencia europea de, de, este, de este nuevo hegemón que, que sería Estados Unidos, ¿no? Porque eh, a diferencia de Moscú, Estados Unidos no replicó sus mismas acciones y eh, se fue de Europa, ¿no? Sino que todo lo contrario, intensificó más su presencia y más... Este, eh, no solo su presencia militar, sino también cultural en Europa, ¿no? Entonces, por ejemplo, países como Polonia, Hungría, Román, Rumanía y otros países que antes pertenecían al eje de Moscú, eh, fueron invitados por los norteamericanos justamente a su proyecto, que es, sería la OTAN. Y también, consecuentemente, también los unieron a la Unión Europea, muchos de estos. Por ejemplo, el caso de la guerra de Ucrania es un gran ejemplo de esta geopolítica y del, del imperialismo norteamericano y justamente el imperialismo liberal que ellos están manejando, ¿no? Entonces, eh, a diferencia de antes, el, el liberalismo se ha radicalizado, porque antes tú podías elegir, eh, en tanto existía una rivalidad entre Moscú y Washington, podías elegir a cualquiera de los dos. Sin embargo, con el fin de la Guerra Fría, el, el obvio y más fuerte heredero de la modernidad eh, terminó siendo el liberalismo norteamericano. Eh, justamente después de esta situación es que también aparece el globalismo, que el globalismo trata de destruir justamente todos los valores tradicionales que existen en el mundo, en cada civilización, y que lo que busca reemplazar con, de, de ahí, lo, busca reemplazarlo con el modelo norteamericano de vida, ¿no? Que era este consumerismo, eh, justamente individualismo exacerbado, todo este tipo de, de cosas bastante, podríamos decirle, 
um, anti, anti tradicionales, ¿no? Pero ahora incluso este, este, este liberalismo ha mutado, y se, ha, se ha incluso radicalizado aún, aún más, ¿no? Es un imperialismo ahora con banderas arcoíris, con operación de cambio de sexo, y no solo a nivel individual, sino también a nivel de algunas otras cosas que está apoyando el establishment actual, como por ejemplo es el transhumanismo, ¿no? Cosas ya que escapan completamente de toda noción de incluso de humanidad. Ahora también, eh, justamente la necesidad, eh, en base a esta situación, la necesidad de la independencia de Europa ahora está más presente que nunca. Eh, eh, el proyecto, por ejemplo, después de la destrucción de Yugoslavia, eh, los norteamericanos desarrollaron este proyecto de, para un nuevo, un nuevo Medio Oriente, ¿no? donde su objetivo era destruir todo país socialista o nacionalista que existiese en el Medio Oriente. De hecho, algunos de estos regímenes eh, tenían algunas ideas afines, justamente, y algunos políticos afines a, a estas ideas este, de, la, de la nueva derecha europea. Y también era, era este, ¿cómo se llama? De, de, un, de, uno, de uno a otro, ¿no? O sea, también habían algunos este, pensadores de la, de la nueva derecha europea que estaban interesados en estos regímenes, en algunas cosas que pudieran aprender de ellos, ¿no? Eh, justamente existió por un momento un, un eje París-Polonia-Moscú, pero esto se cayó, infelizmente, ¿no? Y también, este, gracias a Putin, gracias al presidente Putin, eh, la cooptación por parte de los americanos, ¿no? De tanto París como Polonia, eh, solamente quedó allí y no, no llegaron a cooptar Moscú. Después, eh, en, la, en, en esta Rusia de Putin también aparece justamente la nueva derecha después de la caída de la Unión Soviética. O mejor dicho, representantes de la nueva derecha europea y francesa, por ejemplo, tienes ahí las figuras como, por ejemplo, de Robert Stroikers de Bélgica y Antiriart los dos belgas, este, visitaron Moscú y se encontraron en, en, en Moscú con el profesor Alexander Dugin. Y aquí Dugin eh, justamente toma, el, eh, desarrolla el neo ¿no? Para lo que él toma ideas de, por ejemplo, la revolución conservadora, que estaban bastante presentes en la nueva derecha europea, y también cosas del viejo eurasianismo, los mezcla y le da su propia síntesis, ¿no? Y de aquí es que donde de aquí es donde nace, por ejemplo, la idea de multipolaridad, en donde define y defiende a los grandes espacios unidos por historia, ideología, o también puede ser por religión, ¿no? Que eh, siguiendo las ideas de Carl Schmitt sería una, la unidad del poder de la tierra, ¿no? Eh, bueno, dice con todo eh, con todo esto también eh, se rescata la idea y anterior que tiene de unir este la, esta masa de tierra eh, euroasiática y reafirmarla como una expresión del poder de la tierra en, en este sentido de Carl Schmitt ¿no? eh, también este también se habla ahí de respecto a los valores eh, tradicionales y también al rechazo el rechazo abierto al globalismo y también de otras cosas que surgen de la modernidad ¿no? Entonces, es, es bastante presente la, ideo, la idea de Europa como una nación independiente, ¿no? como una supranación independiente, por así decirlo. Eh, pero obviamente, para todo esto tiene que haber una precondición. La precondición es que los europeos deben darse cuenta del poder que tiene sobre ellos el atlanticismo y Estados Unidos. Primero que nada, y después de eso, eh, tienen que redescubrir su propia identidad antes de poder entrar en esta batalla, ¿no? justamente por la liberación y en contra del de liberalismo estadounidense. También la cuarta, hay que, hay que mencionar que la cuarta teoría política eh, fue hecha eh, en, en diálogo ¿no? de Alexander Dugin con Alain de Benoit. Eh, en Rusia trabajaron algunos de estos conceptos, incluso hay una colección de, de ensayos de Alain de Benoit que se llama este, para una, para un, hacia una cuarta teoría política. Eh, porque lo que buscaba hacer Alain de Benoit era introducir... Este, eh, la historia y concepto de, de la nueva derecha justamente para Rusia. Entonces, allí es que Dugin entra justamente y toma estas ideas ¿no? para la cuarta teoría política y dice que y las toma específicamente para el neo eurasianismo dice, y diciendo que el neo eurasianismo es una expresión de la cuarta teoría política, pero para Rusia. So, um... As said before, um, this event of unipolarity, of course, meant a huge change in um, geopolitics, 
not only in Europe, but all around the world. And one of the founding events, of course, of the new world order um, constructed by the Americans were the attacks of 9-11 or the events of September 11th in 2001. And um, with these events, of course, the United States started the war against terror and yeah, began in mass media and everywhere to create this image of um, Islam and the Muslim world as the main enemy of enlightenment and liberalism. Of course, um, the most part of the European New Right um, actually opposed this very interpretation of geopolitics and highlighted that this um, scapegoating of um, Islam for basically um, all the failures of American imperialism around the world um, is just a maneuver in order to stabilize um, Western, Western hegemony because without an external enemy, it's uh, very hard for liberalism to actually exist. So Islam was um, here um, used as that and also this um, Hollywood Islamism um, created by the CIA, like for example, Al Qaeda and um, of course ISIS were also products by the American secret services. And this new kind of threats, of course, also influenced the political landscape in Europe. And unfortunately, there were also some kind of yeah, renegades um, of the new right who were then um, pushed out of the new right, like for example, um, Guillaume Fay, who followed this American um, interpretation and called for an alliance with um, the United States in order to um, counter this uh, threat of mass migration and Islamization. Of course, the development of um, Islamization and mass migration inside Europe are also not in favor of the new right, but um, we always have to keep in mind that they are just, um, that they are not um, the, that these developments are actually caused by liberalism and that these developments are not something on itself, but they are actually the consequences of liberalism and liberalism is the root um, of this problem. Yeah, as I said before, um, Guillaume Fay unfortunately didn't follow this interpretation and um, on the other hand um, declared um, Islam and um, mass migration as the main enemy um, of, yeah, European tradition, which of course is um, wrong, since in European history you also had periods of um, close cooperation uh, with the Islamic spaces. And of course, mass migration, as we witness it today, is caused, as I said before, by liberalism and capitalism. So, yeah, Fayam coined this idea, and unfortunately, with that, he helped um, American neoconservatives and also certain political circles um, of the uh, so-called Israeli state um, to further their propaganda and their cause and also to a certain extent um, to deepen unipolarity. Um, but as said before, the new right as such um, rejects this um, interpretation of the main enemy and um, this uh, view of and this kind of viewing uh, geopolitics, but instead says that we have to fight multipolarity and then accept the fact that we are not living in one globalized world that but that they are existing many worlds for example there is european civilization and therefore a european world you have russia eurasia which is also basically a world of its own also um if you look at china india and latin america of course you also have several other worlds and the west as such is just one world among many and yeah, when we are coming back to this um, geopolitical concept of Europe, and with that remarks, I want um, to close uh, my speech. You have, of course, various interpretations inside the new right, how you can reach um, this goal of an independent European civilization. There's this one idea, uh, which is basically calling for um, the autonomy, not the independence, but the autonomy of the several um, European local identities. And on the other hand, um, the structure of empire, 
with the idea of subsidiarity so that each level um, of, for example, a European empire um, would organize itself as good as it can. And if it's mean, and if it means are no longer suffice to solve some problems, certain problems, they have to be delegated to a higher level. So basically the idea of European empire or an independent European civilization, which um, in, would include um, cultural autonomy um, on a domestic level, and of course a common foreign policy, a common army, and of course common foreign relations. But always with the idea in mind that Europe is not the only civilization on the planet, but only one civilization among others. So there's this model, and then you have this idea of um, European civilization consisting out of several large spaces. For example, also in um, Islamic civilization, um, you have also the uh, fact that you not only have one centralized Muslim culture, but you have several cultural spaces, like for example, in Northern Africa, you have Turkey, you have Iran and Indonesia, which have all some certain cultural and historical particularities, but are basically united um, in the faith of Islam. And so in Europe, you also have several um, great spaces or um, different um, larger spaces. For example, Professor Dugin once um, suggested a reestablishment of the um, old uh, large space of the Habsburg Empire and um, the cooperation between Austrians, Hungarians, um, Southern Slavic people, Romanians, et cetera, to form their own great space inside Europe in order to counter the liber more liberalist influences from Western Europe. And on the other hand, you have also the idea, for example, of Mitteleuropa, which was coined in Germany um, during the 19th century, which was calling for a leadership of um, the Central European space by Germany, including Poland, um, Austria, and the Balkans. And of course, for example, um, Kojev, the French philosopher, had the idea of a Latin empire consisting out of France, Spain, and Italy in order to um, reject American hegemony and create his own great space. And then, of course, there's also Scandinavia and um, other European spaces which could be united in one great space, but um, on a lower level uh, with consisting out of these great spaces with their own autonomy. So also here you can see the idea of Reich or empire and also the concept of subsidiarity, decentralization, which would be um, yeah, the best way according to the Nouvelle Droite and um, the European New Right to unite Europe because this way of political organization um, would make a peaceful coexistence of the several European peoples possible. It would also enable the different European peoples um, to preserve their own culture on a regional level, not only on the level of regional cultures, but also on the level of national cultures. And therefore it would be also um, a good way of rejecting the idea of European Union of um, total Americanization of the European continent and also rejection of the ideas of enlightenment and of modernity. And yeah, if we are just um, going shortly, there's also this concept of no machia um, by Professor Dugin, which is basically ethnopluralism on a philosophical mental level and which has the idea that every people uh, we use the world um, from its own perspective, live in its own world and has this three different logoi of a Paul, Dionysus and Sibylle. And each people has all of these three logoi um, in its thinking, but um, the thinking of each um, folk is consisting of these three levels um, in a different percentage. So basically um, seen from the level of Nomachia, Europe is now living in a total domination of the Siberian logos. And of course, the reestablishment of empire and of Europe being just one civilization among many um, would mean this reject rejection of the total dominance of Sibylle and the reemergence of Christianity as part of European politics 
also of the idea of Katechung, of fighting against the Antichrist and um, having a Christian political state um, in order to counter these influences of hell. So basically, um, this reestablishment of Europe as an independent civilization would um, also include um, this rediscovery of its own traditional identity and therefore Christianity, not only on the level of tradition and culture, but of course also on a political level. And yeah, with these words, I want to close my speech. Thank you. Thank you. Yeah. Eh, bueno, básicamente, este, también para ya cerrar su, su ponencia aquí, eh, vamos a tocar estos puntos que, él ha, que aquí Marco Vix ha mencionado. ¿no? Primero que nada, eh, hay un evento que cambió muchas cosas en el escenario geopolítico mundial actualmente, que es la multipolaridad. La multipolaridad. Y esto no, no fue solo para Europa, sino también para todo el mundo. ¿no? Eh, pero también cabe mencionar que antes de esto... Eh, eh, durante la, la década de los 2000, ¿no? justamente hubo uno de los eventos fundamentales que construyó el nuevo orden mundial en el que estábamos viviendo hasta antes de la, del surgimiento de la multipolaridad, que era básicamente eh, el 9-11, ¿no? mejor dicho, el 11 de septiembre, que es en donde Estados Unidos justamente eh, empezó la guerra contra el terrorismo, ¿no? según ellos, y eh, donde justamente ellos, en consonancia con su aparato de más media, crearon esta idea de el Islam y el Medio Oriente como el, el enemigo máximo del liberalismo, de la modernidad, de la paz, etc. ¿no? Del, del progreso, por así decirlo. Eh, justamente es en, este, en esta situación donde la nueva derecha también toma una posición en donde ellos este, se oponen justamente a esta interpretación bastante, ¿cómo se dice? bastante parcial de la geopolítica, ¿no? bastante en favor de... Estados Unidos y ellos, porque decían justamente que, según su interpretación, que esta era una maniobra para estabilizar la posición privilegiada que tenía Estados Unidos y el orden liberal en ese momento, ¿no? Que justamente para eso también usaron eh, eh, organizaciones creadas por la CIA, como podríamos hablar de Al-Qaeda, ¿no? que eso está documentado, y también el ISIS, donde tuvieron ahí este mano otros, eh, también diferentes servicios secretos americanos, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Eh, es en esta situación donde también este, dentro de la nueva derecha empiezan a surgir diferentes eh, opiniones ¿no? disertantes, donde también hay algunos que empiezan a renegar justamente esta interpretación eh, clásica, tradicional, pod podríamos decirle, ¿no? de, de la nueva derecha. Como por ejemplo, gente como Guillaume Fay, que fueron, que se cree Guillaume Fay, que fueron votados, justamente fueron expulsados de la nueva derecha por por justamente seguir esta inter interpretación de Estados Unidos, ¿no? Del 9-11, que optaron por unirse justamente a Estados Unidos para seguir sus planes, donde ellos, Guillaume Fayet y otros, hablan de que, por ejemplo, la islamización y la, migra y la migración masiva son los, eh, es el, son los principales enemigos de Europa y justamente tienen que, para detener esto, tienen que unirse a Estados Unidos, ¿no? Cosa que, es muy, muy ridícula, eh, justamente dicen que estos desarrollos, eh, la, de la interpretación clásica de la nueva derecha dice que justamente eh, es, estos problemas fueron causados específicamente por el liberalismo. El liberalismo es justamente la raíz, la causa raíz de este problema. Eh, sin embargo, eh, Fallé y el resto de, y el resto de gente ¿no? que renegaron de todo esto, declararon al Islam y a la migración masiva como el enemigo, princip eh, enemigo principal, y así terminaron cayendo en las manos justamente, primero, primero terminaron cayendo en los ojos de círculos conservadores norteamericanos, y bueno, no es sorpresa de nadie, el conservadorismo norteamericano es en realidad liberalismo clásico, y así lo interpretan también este, eh, pensadores latinoamericanos ¿no? actualmente. Yeah, y, pero también gente de, de Israel, ¿no? Servicios, este, círculos intelectuales israelíes, incluso también servicios de eh, inteligencia ahí, se meten justamente para eh, apoyarlos y, en consonancia con ellos, eh, rechazar esta interpretación tradicional, ¿no? De que el principal enemigo era el liberalismo, sino que ahora lo reemplazan con esta idea de que eh, el principal enemigo es el Islam y es este, la migración masiva, ¿no? 
Sin embargo, eh, justamente como volviendo al tema de la, multa, de la multipolaridad, la multipolaridad nos dice que existe más de... No, vemos, ¿no? Justamente que no es, no, existe, no es que exista un solo mundo, ¿no? Que sería el mundo europeo, sino que existen muchos mundos. Hay muchas formas justamente <coughs> eh, de ver la vida, justamente muchas como visiones y este, todo este tipo de cosas. Entonces, este, justamente es, es por este, por esta tan, tan, eh, este, tan compleja historia, ¿no? De la nueva derecha que tienes muchas interpretaciones de la misma. Entonces, hay diferentes, hay muchas formas de ver eh, justamente estos desarrollos para la independencia europea. Sin embargo, aquí Marco X nos menciona algunas ideas que son bastante relevantes y que se han mantenido relevantes en el tiempo para la nueva derecha europea, que es primero que nada autonomía de las entidades este, locales europeas. ¿no? O sea, cada, cada, publi, cada, cada pueblo se tiene que tener su propia, su propia, enti, eh, su propia entidad ¿no? que lo represente a ellos. Entonces, ese es uno. Después está la idea de imperio, que le serviría para organizarse de la mejor manera posible. Después la idea de autonomía cultural a nivel doméstico. Y después este, el, la idea de, por ejemplo, una, un ejército común, eh, unas relaciones eh, exteriores comunes, etcétera, ¿no? Que puedan este, solucionar este tema ¿no? de la migración masiva y, y de la islamización y todo ese tipo de cosas. Después también está... Eh, que Europa no es la única civilización en el planeta, sino que es una de muchas, este, y después está también esta idea de los grandes espacios, sin embargo, aquí también hay muchas interpretaciones de los grandes espacios eh, para Europa, ¿no? y así como me, hace un paralelo ¿no? con la civilización islámica, donde tienes ahí grandes, eh, grandes actores que hacen sus propios espacios, como por ejemplo puede ser eh, Arabia, Arabia Saudita y todo el Golfo Pérsico, Tienes allá Turquía, tienes a Irán, tienes Indonesia, etcétera, ¿no? Que cada uno de ellos configura su, propio, su propia forma de la civilización islámica. Algo así también puede ser el, el caso de Europa, ¿no? Después, este, tiene, eh, Dugin justamente habló del restablecimiento de, por ejemplo, los Habsburgo para obtener a, a un imperio austrohúngaro de nuevo, sin embargo, ahora unido con varios pueblos eslavos también, ¿no? Eh, que podrían este, ahí configurar su propio... Espacio. Vemos un poco de esto en el grupo de, ¿cómo se llama? El, el grupo de vicegrado, por ejemplo. Podríamos ver en ellos un, un ejemplo de, este, de esto. Después está la idea de eh, la Europa, de, la Europa de, de central, ¿no? De Midland, del centro de Europa, que básicamente fue desarrollada en la, en la Alemania del siglo XIX. Y ahí, por ejemplo, lo que se menciona es la unión de Alemania, Polonia y los Balcanes. Es otra idea. Pues está la idea del imperio latino, que es este, una unión entre Francia, España e Italia. Después también está, por ejemplo, el gran espacio escandinavo, ¿no? Y también pueden haber otros espacios, grandes espacios europeos dentro de este gran espacio ya que es Europa. También está la idea de solidaridad, la idea de descentralización y también este, justamente eh, una de las ideas principales que nos queda que es una de las más importantes también, que es rechazar justamente todo lo que significa la Unión Europea, eh, la ilustración, la modernidad ¿no? y todo ello, que básicamente es, un, es rechazar el enclave este, norteamericano ¿no? y el control norteamericano de Europa. También, eh, como corolario, podríamos mencionar el concepto de, nom de nomaquia que está desarrollando el profesor Alexander Dugin, que eh, es básicamente el enopluralismo a un nivel más eh, filosófico, ontológico, metafísico, ¿no? más, eh, más profundo, más espiritual, etc. Pero básicamente el concepto que tiene es que cada civilización tiene su propio logos, tiene su propia forma de pensar, tiene su propia forma de organizarse, eh, sus propias tradiciones, culturas, valores, etc. ¿no? <coughs> en el caso de Europa, ellos están buscando el restablecimiento del logos apolíneo, en estas ideas de, en esa idea de la nomagia, ¿no? Eh, y que eso también los lleva también a un resurgimiento del cristianismo y la idea del catejón, ¿no? Y la idea de pelear contra el anticristo, ¿no? que básicamente es la negación de Cristo y crear un gran espacio cristiano justamente para esta lucha, ¿no? Que en, el, que en esta interpretación ¿no? del liberalismo como, por ejemplo, una especie de satanismo encubierto, una cosa así, este, podremos ver que de concretarse esto podríamos ver en Europa ¿no? un gran espacio cristiano que estaría en conflicto abierto y directo con 
eh, los Estados Unidos, que sería justamente la civilización del anticristo. Y bueno, básicamente eso es todo lo que él quería dar para terminar su ponencia. Yo también, muchísimas gracias. Bunda va. Vielen Dank, Kamarade Markovic. Excelente a usted, un yuba de geopolítica de Europa y en Nueva York, en fin, en Frey Europa y en una multipolar en Welt. Muchas gracias, Alejandro Markovic, de verdad, por la tan magistral exposición. Por primera vez hemos tenido una conferencia prácticamente en tres idiomas, un poco de alemán, sobre todo en inglés, y traducción impecable en español por parte de Alejandro Vázquez del Centro de Estudios Crisolistas. Muchísimas gracias. Eh, doctor Manuel Espinosa, por favor. Bueno, well, uh, thanks to Mr. Markovich for this so illustrative conference today. He explained how crucial is to understand the existing dynamics between Europe and the United States. Uh, since Europe and the United States have been allies for decades, bound, bound by a shared history, values, and common interest, for example, the North Atlantic Treaty Organization, NATO, that serves as a cornerstone of transatlantic cooperation, emphasizing mutual defense and security. And even when tensions and disagreements have arisen over various issues, including trade, defense spending, these have generally not being of a magnitude to suggest a complete break in the transatlantic uh, alliance. There is no doubt that the geopolitics of the new European right is of utmost significance in today's area of multipolarity. Understanding the Earth geopolitical power dynamics and the concept of an independent Europe is vital for navigating in the complex global landscape. And this complex global landscape goes through the European independence from the United States. So uh, it is possible European independence from USA Some say it is just an hypothetical situation. Others say it's just a matter of time. Just several unlike development will need to occur. Uh, to imagine in a scenario where Europe, Europe seeks independence from the US is not so impossible due to uh, now the special military operation, the Russian special military operation in Ukraine. My question uh, for our uh, guest is, uh, can you accept the idea that after the conflict in Europe for Ukraine, countries like France, Germany, and Italy will consolidate the Eurasian air power in a clear alignment with China and Russia? Yeah, I personally, I personally can definitely imagine such a scenario, especially after the yeah, defeat of the West and NATO in Ukraine. I guess the um, already existing um, conflicts between the European elites and the European masses um, will only grow stronger. And also, even inside the European elites, there are some voices who say, okay, we want to end this mode of confrontation and simply want to coexist with China and Russia because of the energy and trade um, overall. And I guess if, on the one hand, the mass is calling for peace, and on the other hand, um, the politicians um, striving for an end on to of total dependency on the United States, If they succeed, it's definitely possible 
that an independent Europe could emerge out of this um, currently ongoing disaster in Ukraine. Today, there was just um, a message by uh, Rio Novosti in an article that they um, destroyed the German Leopard 2 tank um, in Saporizhia. And inside this tank, inside this tank, there were four uh, German soldiers from the regular German army. So this would be the first, um, this would be the first proof for um, direct NATO involvement um, on the battlefield. And I guess that's, of course, a defeat of Ukraine um, in the conflict would not only mean um, a defeat for globalism in Ukraine, but of course also a defeat for globalism in the whole of Europe and um, in America. And yeah, therefore, I guess it's highly possible that out of this defeat, um, a new awakening of the European people could follow and therefore hopefully an end of American hegemony over the old world. Thank you, Mr. Markovic. I only... Uh, eh, puede traducirlo bastante rápido, básicamente okay. lo que... Claro, claro. Sí, lo que aquí le preguntó eh, justamente el doctor Manuel Espinosa a, a, a nuestro invitado Alexander Markovic es eh, si es que él veía la posibilidad de que después de... de un, ¿Cómo veía la, la situación, no? De, de que se podría consolidar la unión euroasiática, ¿no? Entre Rusia y China, ¿no? En el gran espacio euroasiático. Eh, justamente en este contexto de la operación militar especial que se está llevando a cabo ¿no? entre Rusia, eh, Rusia y el territorio ruso y, y ucraniano. ¿no? Entonces, básicamente, eh, aquí Alexander nos menciona que los, hay, existe un conflicto abierto entre las élites europeas y los pueblos europeos. Y, de hecho, hay algunos miembros de esas élites que justamente ya no quieren saber nada con la guerra, simplemente quieren coexistir con Rusia, China y simplemente se han dado cuenta ¿no? que la guerra no es sustentable no, no, no se puede autofinanciar, ya llegó a su, a su tope lo mejor que pueden hacer eh, y también lo que hacen por ejemplo las masas es que las masas están, europeas están apoyando la idea de la paz están apoyando justamente eh, el terminar con esta locura y que eh, los políticos eh, algunos de estos políticos europeos ¿no? que recogen estas ideas y también están apoyados por estas élites que ya solamente quieren coexistir Quieren, están buscando desligarse de Estados Unidos, ¿no? Están proponiendo este tipo de, de políticas más eh, directas, ¿no? salirse del, del eje estadounidense, ¿no? Entonces, puede existir, eh, puede existir un escenario en donde justamente esto sí ocurra, ¿no? En, en la, dentro de la Unión, de, incluso dentro de la misma Unión Europea. Sin embargo, ahora, como estamos viendo, ¿no? El, los tanques que están entrando ¿no? a, al territorio ucraniano, etcétera, ya estamos viendo que eso es prácticamente eh, un involucramiento directo de la OTAN ¿no? en el campo de batalla. Y que también la derrota de Ucrania no va a significar solamente una derrota para el globalismo, sino que también podría existir un despertar de la gente europea y en tanto exista un despertar de la gente europea puede existir también, eh, puede llegar la idea de la Europa soberana, más pronto de lo que eh, habríamos que, creído. Uh -huh. sí, un, un tanto, sí, un tanto la pregunta también era sobre si países como Alemania, Italia y Francia iban a, 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 a empoderar el poder de tierra geopolítico de Eurasia, so, alineados a China y a Rusia después de este conflicto. Ok, le voy a hacer otra pregunta al amigo Marco. Adelante, doctor. Well, eh, I also want to ask eh, to Mr. Markovich that eh, Several days ago, a high representative of the Middle East have uh, recently said that the Arab war will replace Europe, Europe as a power center in the international relations. Uh, how do you see, Mr. Markovic, this shift in geopolitical terms? Yeah, I guess, um, first and foremost, it's good that the um, Arab world um, gets a stronger representation in geopolitics and, on a, and in a multipolar world, because, of course, the last decades were somehow um, yeah, defined by the fact that the Arab world was, uh, fell victim to imperialist aggression. And therefore, it's only good if countries um, like Syria, like Egypt and um, other Arab countries um, get a stronger representation on an international level 
Of course, for Europe, it's unfortunate um, that it loses power on an international level. On the other hand, you could say that this is also maybe um, not only a crisis for Europe, but a crisis in the um, classical um, antique sense, that it's basically um, a moment where you can, um, yeah, where you can um, think about what you're doing in the world and maybe choose another way and not this uh, way of um, unipolar aggression and Western imperialism and universalism. And I guess the best thing Europe could learn out of this um, loss of power is that it starts to focus on itself, on its own problems, on the rediscovery of its own identity, on its fight against globalism, and yeah, leave all this uh, Western imperialism and the ideology of enlightenment behind. And if that happens as a consequence of this loss of power, I think it's the best thing which could happen to Europe, of course, um, because at the very moment, um, the worst thing that could happen to Europe would be um, the war um, for Ukraine totally escalating and also coming to Europe, <laughs> maybe also fought with nuclear bombs, who knows? Because then this also would mean um, the end of Europe after two world wars. There's this um, famous quote by the German uh, communist Bertolt Brecht, who said um, that the proud Qatar, um, referring to the Punic Wars, um, fought three wars. After the first war, it was still strong. After the second war, it still existed. And after the third Punic War, um, there was no Qatar anymore. And I guess this would also be the destiny of Europe if this um, very conflict um, for Ukraine escalates into a proper Fold World War. Therefore, I'm somehow content with the um, current situation leading to a gradual loss of European power with a gradual loss um, of European prosperity because it also forces um, the European people itself to think about the situation, to um, get out of this um, materialism and um, consumerist um, induced um, sleep and zombie states most Europeans are actually <laughs> inside at the moment and um, start to become humans again and um, rediscover their own ancestry, rediscover their own um, systems of philosophy and yeah, start to think again and to become humans again because at the very moment most Europeans don't think anymore. They are not able um, to decipher all these lies which are constantly told to us on the mass media. And yeah, therefore, I guess we need some kind of events. We need um, a deep cut in our current um, political situation because otherwise we will um, sleepwalk into death or um, stay inside this very heart of hell. Uh, we are at the moment. And I guess this is some kind of wake up call. Hopefully, um, a lot of Europeans will hear. And yeah, I'm doing my part to yeah, wake up as many as possible so that, of course, Europe can um, become sane again and normal again and um, play a constructive role in a multipolar world and yeah, stop this kind of um, amok run it's um, doing in the Middle East, it's doing in Eastern Europe um, since 1991. And I guess this would be um, yeah, the best future possible for Europe, that it's simply starting to become Europe in a traditionalist sense and yeah, stops um, to think that Europe is the whole world and everyone has to be like Europe. Hmm. Alejandro? Sí. Este... Bueno, básicamente aquí el, el doctor Manuel Espinosa me preguntó, quiero preguntarte lo siguiente. Eh, eh, hace, algunos, hace algunos días este, un alto representativo del Medio Oriente dijo que el mundo árabe reemplazará a Europa como, el centro, como uno de los centros de poder en las relaciones internacionales. ¿no? Entonces le preguntó, ¿cómo es que tú ves este evento en términos geopolíticos? A lo que responde Alexander Markovich, que si el mundo árabe se vuelve más fuerte ¿no? en, en representación, representación eh, geopolítica eh, dentro de este mundo multipolar, este, eh, esto quiere decirnos que eh, el hecho de que el mundo árabe que ha estado bajo ataques eh, y, y ocupación imperialista, como, como ha sido en el caso de Siria, por ejemplo, 
este, esto es positivo para nosotros, ¿no? Sin embargo, actualmente esto es, positivo, esto es negativo para Europa y esto también implica una crisis europea. De moment, eh, un momento puede... ¿no? 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 Yeah. Eh, sin embargo, esto también, eh, lo que yo digo que es positivo es porque ese es un momento en, que ocurre en donde tú puedes sentarte a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que estás uh, haciendo en el mundo, no? Y si es que bajo estas reflexiones puedes tal vez elegir otro camino a seguir, ¿no? Y este otro camino puede llevarnos a desligarnos del imperialismo y del liberalismo occidental. También redescubrir nuestra propia identidad en tanto europeos y pelear contra el globalismo. Así también como rechazar la ilustración y el imperialismo occidental. Eh, la guerra de Ucrania, si bien puede escalar, eh, también existe ¿no? el riesgo de que se, empiece, de que se tiren eh, bombas atómicas ¿no? dentro de Europa y eso puede significar el, el fin del mundo europeo. Eh, en este sentido también hace un paralelo con las guerras púnicas, en donde en la tercera guerra púnica se destruye absolutamente todo, Cartago. ¿no? Entonces dice eh, que también se encuentra muy contento por la pérdida del poder europeo y también con la pérdida de la opulencia europea, porque esto, esta situación lleva a la gente a que piense, a que se aleje del del consumerismo, ¿no? Este, y también y que se vuelvan humanos otra vez, porque dice que se vuelvan una, humanos, porque la gente vuelve a pensar. Entonces, en tanto piensen, vuelven a ser humanos. Porque cuando ya no piensen más, no podrán descifrar las mentiras que está haciendo, están haciendo los medios, los grandes medios de comunicación occidentales, y que, por tanto, ellos necesitan de un, un tipo de evento, ¿no? Un tipo de corte profundo en su situación eh, política. Si no ellos podrían estar caminando como sonámbulos hacia su propia destrucción y que él está haciendo su parte en, en tanto sea posible eh, para despertar a cuantas personas sean posibles, ¿no? Para que Europa vuelva a ser normal y, vuelva a ser y pueda ser integrada dentro de este mundo multipolar y que también vuelva a ser Europa en el sentido tradicional de, y dejar esta, estas sonceras, ¿no? Estas ideas de, de que Europa es todo el mundo y todo el mundo tiene que ser como Europa, ¿no? Del jardín y todo esto, ¿no? Que ya que se olviden de eso. Y básicamente eso es lo que he mencionado. Uh -huh. Muchas gracias. Carlos, Carlos, sí, sí, Carlos. Sí. Si es que quiere explotar este, la, la conferencia de nuestro amigo Marco, si me permitís hacer una otra, otra pregunta. Sí, 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 adelante. Porque, okay. Pero claro, está bien, está bien. Adelante, adelante, doctor. Sí, está bien. <risa> eh, ok, Mr. Marco, thank you, thank you for your clever eh, responses to difficult scenarios and, and questions. Eh, a great part of your conference was about. A European identity shift, and also it is just a, a very, very difficult dilemma for Europe. My question is: How possible is to speak about European identity now, where a river in European continent uh, still is easily separate not only a European country from another, but a different culture from another? inside European territory. And second, because the Arab and African migration has changed the face of the whole European identity. Uh, just see football teams where Africans play for white Europeans. Can you tell us uh, a little bit more about this? Mm -hmm. Yeah, I guess when it comes to European identity, you have to somehow, yeah, clear-cut case of a civilization with a common history, um, with a common um, identity forged over a long period of time. Of course, you have different religions, you have different languages, <coughs> but um, with this common historical um, ancestry since the time of Hellenism and Alexander the Great and, of course, the Roman Empire, Uh, it's clear that you can say there exists a European civilization, even if it's divided. You only have, um, I guess, to um, yeah, reformulate it in certain kinds. For example, of course, if you want to um, create an independent European civilization, you would have to fight globalism. You would have to fight enlightenment, which is unfortunately also a part of European identity. And then, of course, um, modernity and postmodernity, which also have um, came into existence in Europe. But um, as Professor Alexander Dugin um, has portrayed in his um, introduction um, to Nomakia, you can find um, all the lectures on 
www.radioma.tv. Um, he said that um, Europe actually has um, a double existential horizon. So on the one hand, you have um, this Apollonian, Dionysian ancestry dating back um, to the Indo-European uh, nomads and the conquest of Europe. And of course, you also have the other existential horizon, uh, which exists, uh, which consists out of the uh, pre-Indo-European um, farmers and their matriarchal um, civilization, which got conquered by the Swervi nomads. So this possibility of um, materialism and um, basically this um, matriarchal culture, which um, culminated in the very postmodernity we are living at the moment in Europe, will always be um, inside us, of course. But on the other hand, we also have the other existential horizon, um, which is basically very um, idealistic, uh, patriarchal, uh, warrior-like, and um, also focused on transcendence, on God. And this very philosophy is, of, for example, also um, represented by uh, Julius Evola and um, the thinkers of the new right, um, Alexander Dugin, and this is also a possibility which is inside us. So we only, as Europeans, have um, to um, end this discussion with us in that sense that we say, okay, we um, want to scale back this um, pre-Indo-European dimension and on the other hand, um, focus on this um, Indo-European dimension we have inside our existential horizon. Of course, this is not an easy process and it would... Um, make necessary the new beginning in philosophy. For example, um, Martin Heidegger um, spoke about in his philosophical work, but um, as Alexander Dugin highlights in his writings um, on the Indian logos, actually things like that have happened in history. For example, um, in Indian, in Hindu civilization, after the very emergence of the first kind of Buddhism, you also had the total breakdown of um, Hindu civilization, but um, Hindus, for example, for themselves, then decided that they have um, to restart the civilization, that they have to reinvent themselves um, based on their own um, patriarchal um, tradition. And they were able to do that. So it's um, not set in stone that um, Europe will collapse and end. But there is the possibility of a new beginning, of a rebirth. And I guess this also directly leads us to this question about um, mass immigrations and the football teams in France and in Germany, where you don't have any Germans or French people anymore, but um, Africans. I guess this um, phenomenon of uh, mass migration, of course, is um, very serious, especially in the European um, metropolis and um, the capitals like um, France or England, uh, like France or London or Berlin, for example. But um, I don't think that um, this is a problem you can't solve. So on the one hand, this problem of mass migration and um, mass criminality, et cetera, it only exists because our ruling um, politicians say they want it to exist. So it's the old strategy of um, DVD et impera, like the ancient Romans said, you have um, to divide and conquer the people and um, rule over them. So, of course, you are creating new problems you wouldn't have had before. Therefore, you have um, these developments of mass migration also because of capitalist economy. And I guess there was a world before um, capitalist economy. There was a world before liberalism. There was a world before mass migration into Europe because of these developments. So it is definitely possible to imagine a world without liberalism, without mass migration and um, without the capitalist economy. This is possible. We only have um, yeah, to think about it, to bring it into existence, to create the very ideas which make another world possible, and then we can do that. So this is the reason why I um, call every um, European um, to um, start uh, thinking about philosophy, studying philosophy, studying history, and um, other important subjects in order to make it possible to find these solutions. And um, we already have with um, fourth political theory, we have um, first um, traces into this direction, first concepts. We actually could even 
um, and act immediately in order to solve a lot of these ongoing problems. So, for example, if Europe would start, um, uh, if Europe would stop um, to wage imperialist wars all around the world together with the United States, if it would um, stop to um, rob our resources from Africa and Asia and the Middle East, you also would not have these policies of mass migration. And if Europe would say, okay, um, we actually don't need mass migration, we want um, to give our own people incentives um, to procreate, to have large families, etc., you could also do that. It's basically not impossible, you only have to have the will for that. So therefore I um, reject this um, Manichean vision of Guillaume Fay, who speaks about the colonization of Europe, and that now it's a fight of the North against the South, and that we have, um, yeah, basically, and to, <laughs> that we basically have to kill all these people. I don't think that this is necessary, and I definitely think it's also the wrong way um, to solve the problem. I think you can solve um, all these developments peacefully, um, and the only people who really have um, to be um, put um, to justice are actually the globalist elites, which caused all these developments, which caused um, the wars in Syria, um, in Iraq, um, in Northern Africa. You have to come to terms with these people. You have to come to terms with people like um, Maria Abramovic, uh, with Klaus Schwab, which um, all these people behind um, the Great Reset and also this um, Satanist um, culture politics inside of Europe. And you can bring them to justice. That is not impossible. And you can even do this um, with, um, yeah, with dignity, uh, with uh, righteousness, without becoming um, tyrannic. So I think you can solve all these problems. Of course, they are now looking very grim and very dire, but they are only looking as grim and as dire because we don't have um, any political elites who are able to um, enact political alternatives. But the political alternatives, the concept, uh, in order to stop all these developments, they are either um, being fought at the moment or we already have ideas how we can um, stop these developments. Of course, um, the problem of new European nihilism still exists and uh, we have to uh, surmount this problem, solve it on our own, but it's not impossible. We can do that. And yeah, therefore, we have to take part in Normachia. We have to take part in this war of minds. And when we do take part in the war, we can, of course, win the war. It is not a destiny that we must lose it, that we have to um, cease to exist. But we have to fight. We need the will to fight. We have to create that. And if we have this will to fight, the spiritual battle, I think and I am convinced that we can win it. Therefore, I'm taking part in it. And I can only call to arms all other um, able-minded Europeans who wants to make a difference, who wants to change Europe and in a certain degree also change the world with that. It is possible. We only need to join forces, to take up the arms and fight. Alejandro, Alejandro ha hecho un excelente trabajo hoy. Te felicito, Alejandro. Sí, sí, Estoy metiendo en el turbo, he tomado, he tomado hoy día mi cafecito. Sí, <risa> todo, todo Yo hay una pregunta por ahí quisiera eh, para complementar, ¿no? Pero Esto... antes de eso voy a traducir, ¿no? Para por favor, por favor, por favor. Entonces, eh, aquí justamente el, el doctor Espinosa le está preguntando, ¿no? Este, bueno, menciona, ¿no? Que hay una situación donde hay un cambio de paradigma respecto a la identidad europea, ¿no? Si es que es posible hablar de ahora. ¿Qué tan posible es hablar de una identidad europea ahora, ¿no? cuando, por ejemplo, este, hay cosas bastante demarcadas ¿no? y separadas de un, que se muestran de un país a otro, incluso en los ríos, etcétera? Pero también este, tomando en consideración este fenómeno que ocurrió ¿no? de la migración masiva de eh, gente del mundo africano y del mundo árabe, que incluso se ve reflejado en los equipos de fútbol, ¿no? Entonces, eh, aquí Alexander Markovic justamente nos menciona que eh, sí, existe un, un paralelo, ¿no? Este, con, podríamos hablar con el mundo árabe eh, respecto al mundo europeo, porque es una región que tiene una historia en común, una identidad común, hay, por más que hayan diferentes religiones y, y idiomas, eh, 
existe una... Eh, ¿Cómo se dice esto? Una ancestry, una... Eh... Sí, ancestral. Sí, sí, una, claro, justamente. Eh, una un ancestralidad sí, común, ¿no? Desde, por ejemplo, Alexandre, eh, Alexander, Alejandro Magno, desde el, el Imperio Romano, ¿no? Entonces, podremos decir que sí existe, efectivamente, siempre ha existido una civilización europea en ese sentido, a pesar de que esté dividida. Ahora, para pelear contra el globalismo, para pelear contra la... Claro, una civilización europea que debería pelear contra el globalismo, que debería pelear contra las ideas de, de la ilustración, que muy tristemente en realidad la ilustración sí forma parte de la identidad europea, y, y la modernidad y la posmodernidad, ¿no? Parte de esto podríamos encontrarla en, en la nomaquia de, de Alexander Dugin, ¿no? Donde, por ejemplo, ahí eh, Dugin habla sobre Europa, que Europa tiene una un horizonte existencial doble, ¿no? Primero que nada existe un, eh, el logos apolíneo, ¿no? Que ha existido por parte de los conquistadores de indoeuropeos, ¿no? Que la conquistaron y después está también la otra parte que es este la eh, civiliz de las civilizaciones preindoeuropeas, ¿no? Que eran los más que nada los granjeros, ¿no? Este, todo este tipo de gente y que vivían más que nada en civilizaciones matriarcales, que son las civilizaciones que fueron conquistadas una civilización matriarcal justamente que fue conquistada por los indoeuropeos. Entonces, eh, Marco Vice resalta que, bueno, la verdad que ambos siempre van a ser parte de nosotros, entonces no, no tiene ningún sentido rechazar uno y todo eso. Simplemente lo que aquí se hace, se hace puntuación ¿no? y énfasis es que eh, nosotros estamos buscando ahorita un resurgimiento del lobo sapolinio, que justamente pues, tiene el tema del cristianismo, ¿no? la trascendencia ¿no? sobre el tem los temas... Este, de Dios y etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, ya hablaban otros eh, pensadores europeos como Junio Cébola y también los pensadores de la nueva derecha que él estuvo describiendo. Eh, justamente este, se le busca una, un, un nuevo inicio en la filosofía, ¿no? Que es básicamente lo que estuvo buscando Heidegger. Eh, y la verdad que no, no va a haber algo como que una caída catastrófica, etcétera, o sea, como que algo predestinado, porque, por ejemplo, miren a India, ¿no? India se pudo reconfigurar y se pudo redescubrir. No se, des, no se autodestruyó, sino que tuvo una evolución diferente. Eso, eso también podría ser posible dentro de Europa, ¿no? Ahora, sobre este fenómeno de la migración masiva, esto es un fenómeno muy serio, y especialmente en las metrópolis, como por ejemplo vemos en París, Londres o Berlín, esto existe, está muy presente y, y no es un problema que se pueda solucionar. ¿Por qué? Porque existen... Este, este, problema, este problema existe mayormente porque los políticos quieren que exista. Entonces, si en tanto ellos no conquisten el poder, ¿no? Eh, va a seguir existiendo. Eh, básicamente es una estrategia de dividir e imperar, ¿no? Dividir a la gente y conquistar a la gente y hacer lo que, que manejen sus designios, ¿no? Entonces esto hay que recordar, ¿no? Que existía un mundo antes del capitalismo, antes de, de la migración masiva, ¿no? Antes de, todo, de la modernidad. Y también, entonces, hacer énfasis en que puede existir un mundo sin, sin liberalismo. Solamente tienen que pensarlo y hacer que se manifieste en, en su realidad. Por eso justamente Marco Vis dice, ¿no? Yo hago el llamado a cabo europeo para que empiece a pensar por sí mismo, empiece a estudiar filosofía, a estudiar historia, a estudiar artes, a estudiar todo conocimiento importante mm -hmm. que podría ayudarnos a que llegue esta solución. Podríamos actuar inmediatamente para solucionar muchos de estos problemas si, si es que esto se, se diese así. De hecho, Europa, en, en ese contexto, Europa dejaría de hacer guerras imperialistas en el mundo y también dejaría de financiarlas. Entonces, al ya dejar de hacer eso, podríamos tal vez enfocarnos más en nuestra gente, dejar de, dejar de lado estas políticas de migraciones masivas y podríamos justamente tener, yo que sé, políticas de natalidad, podríamos tener este, políticas de reinvertir en la gente, todo ese tipo de cosas ¿no? que también se ven en los populismos europeos. De hecho, también dice que para que todo esto acontezca hay que, uno, ser consciente y dos, tener voluntad política que estoy completamente de acuerdo ahí. Él también dice que yo rechazo, él rechaza justamente, tajantemente, las ideas de Ian Fay, ¿no? De la nueva derecha y de esos renegados, porque ellos hablan de una colonización, una colonización del, sur, del sur global, ¿no? hacia el norte global, ¿no? Un nuevo barbarismo, todo ese, tipo de, todo ese tipo de cosas, y que al final terminan en estupideces, ¿no? De toda la vida de, de que sí, que hay que, este, hay que hacer guerra con los migrantes, hay que masacrar a los migrantes, ¿no? Y es, es, él no toma para nada serio eso, eso, de hecho es un ridículo, dice, yo rechazo eso. Sí, yo, le, yo he leído también, sí, sí, no, no, bueno, ya bueno, en fin, entonces este, dice que hay que, llegar a ter, hay que llegar a unos términos comunes este, con la gente justamente que ha sufrido esto, ¿no? La gente del norte de África, del mundo árabe, 
ahorita lo que estamos viendo en, en, Af en justamente África, ¿no? ya en la África subsahariana, todo esto, y que eh, hay que, por ejemplo, nosotros, eh, ellos, ¿no? En tanto europeos, hay que llevar a gente como Klaus Schwab y Marina a a Abramovic, ¿no? Toda esta, toda esta gente, toda esta gentuza, que en realidad son satanistas, ¿no? Y todo este tipo de cosas, hay que llevarlos a la justicia, ¿no? Y, a, y hacer una justicia popular contra ellos. De hecho, eh, pero actualmente no existe ninguna élite política ni ninguna voluntad política para lograr este desarrollo. Sin embargo, nosotros sí podemos tomar parte de la nomaquia, que es la guerra de las mentes, que habla Dugin, y pueden tomar, en tanto ellos tomen parte, no tomen una posición y tomen este, justamente una postura firme respecto a esto, sí, sí es posible ganar. De hecho, es posible, solamente hay que juntar fuerzas, ¿no? Hay que unirse con otros que también estemos en las mismas coordenadas y de ahí este, tomar las armas disponibles que haya en, en esta guerra de las mentes, ¿no? Y pelearla y vencer. Y eso es lo que dice. Bueno, eh, ya para ir cerrando, eh, hay un par de preguntas interesantes que, que, bueno, del público, y también la voy a unar a una, a la mía, que también ¿no? son breves preguntas, y reflexionar sobre todo que, muy de acuerdo con lo que está mencionando, ¿no? el problema de la migración en Europa es sobre todo un problema eh, causado por la, por la misma eh, voluntad imperialista que alguna vez tuvo Europa, ¿no? y, que, y qué bueno que se entiende y se comprende de que eh, el asunto tiene que ver, ¿no?, fundamentalmente con las raíces de la, del liberalismo incrustadas, ¿no?, eh, dentro de la, de la Europa, de las estructuras políticas de Europa, y que si no se radica esto, seguirá siendo vasalla o si seguirá avasallando. Perfecto. Bueno, eh, Mr. Markovic, we have uh, two questions. Um, mm -hmm. The first, um, what is the reason why globalist has not penetrated certain cultures and others have uh, allowed themselves to be easily manipulated? And second, uh, Professor Dugin once said, what say, uh, once said that disintegration of the European Union is near. Do you think so? So the first question was why um globalism lets certain cultures disintegrate and why others don't integrate on it some things. Was it right? Yeah, okay. Yeah, so I think the reason for that is that um, certain cultures, for example, in uh, Western Europe, in, in Western Europe, um, were already um, heavily destroyed um, by themselves. For example, um, in Europe, um, since the end of Renaissance, um, You have this um, reign of rationalism. You have um, the destruction of uh, Christian beliefs and the rejection um, by the ruling elite. And um, for example, also the ideas of enlightenment, they um, originated in France and were um, also uh, very popular in England, in Germany, unfortunately also in um, Austria, at least since the end of World War One. And um, therefore, all these cultures um, who have um, themselves um, worked towards their destruction of their traditional culture, of course, have been then um, easily victims for globalism. And this is the reason why, for example, you have um, all these um, mass migration, this LGBTQ propaganda, etc., um, in a very strong position in France, in England, in Germany, in Western Europe. But on the other hand, um, you have countries um, in Eastern Europe, like, for example, um, Hungary, like um, Russia, and um, also to a certain degree, um, Poland, um, who, for example, only experienced um, liberalism in a yeah, strong way since um, 1991. Maybe they also have experienced um, communism before. And also communism, of course, um, destroyed traditional elements of these cultures. But in contrast to liberalism, communism was more traditional than liberalism because it um, built up on um, collective identities, like, for example, even the idea of a uh, uh, working class um, as a subject of history is at least more traditional than, for example, liberalism who says, okay, the subject of history is the individual. And um, therefore, um, more collective and traditional structures um, have been able to be preserved in Hungary and in Russia, then, for example, in comparison um, to Austria and to France and Great Britain. And therefore, um, people in Hungary and in Russia are still able um, to defend 
their own um, people to defend their civilization in contrast to Western Europe. So that is um, one question. And um, what was the other question again, please? Um, the Professor Dugin uh, once said that the disintegration of Europe is near. Uh, do mm -hmm. you think so? Yeah, the disintegration um, of the European Union, it could actually happen quite fast because um, so far the only reason why people joined the European Union um, was this um, pursuit of happiness on the European level. It was the promise that we will all live in peace and prosperity when we join the European Union. And on the other hand, for example, in Austria, you had in the 1990s the propaganda If Austria is not joining the European Union, basically um, a big black hole um, would open suddenly from the earth and Austria would be dragged into hell. And of course, we would um, recite um, to the old bigoted ideals of nationalism, of racism, of xenophobia, of fascism, etc. And we would um, go economically bankrupt, etc. But yeah, nowadays, if you look at Austria, <laughs> Since we um, joined the European Union, um, yeah, nearly 30 years ago, um, we lost um, a lot of economic prosperity. Um, we were actually forced to accept more and more and more uh, mass migration. We were um, forced to adopt LGBTQ laws, etc. This whole homosexuality cult. We are forced actually to adopt um, a hostile policy towards Russia. And this is not only the case in Austria, but also in Germany and um, other European countries. So, of course, this dream of the European Union, um, it no longer exists because it got refuted by reality. And therefore, I guess if this um, economic development worsens in Europe, and it's already um, very bad, if it worsens, if we lose, or if we, if the globalists um, lose the war for Ukraine, of course, This will only um, accelerate. And yeah, I'm very positive about that. We will witness the end of the European Union, hopefully rather in 10 years than in 20 years. But I can say it how strong um, the globalists will invest in um, preserving the European Union, what they will be um, ready to risk. But as you can see in France with the uh, protests of the Yellow West, as you can see with the um, economic deterioration of Germany, which is basically the um, engine of Europe. If these developments continue, of course, the European Union will be finished. And yeah, I'm looking very positively forward to this day because then we finally um, can reenact um, European sovereignty and yeah, become free again. Mm -hmm. uh, thanks. Alejandro. Sí, ahí voy. Bueno, hubo dos preguntas, ¿no? Primero que nada, hay una pregunta que sobre dice, ¿por qué razón es que el globalismo fue, no fue capaz de infiltrarse ¿no? y destruir algunas culturas? Sin embargo, otras culturas se ven sumergidas, se han visto sumergidas en el globalismo, ¿no? Entonces, este, Marco Vix justamente nos menciona aquí que hay, hay algunas culturas dentro de Europa, el, Europa Occidental, ¿no? Que, eh, primero que nada, habían sido de, eh, ampliamente destruidas por, por ellos mismos. Porque, por ejemplo, ahí hace un, un, un énfasis en algo que, a, que sucedió, ¿no? Que es este, el fin del Renacimiento. Con el fin del Renacimiento empezó esto, todas esta, estas formas negativas, ¿no? El, la destrucción de la cristiandad, todo ese tipo de cosas. Y es en base en este cal, esta situación, este caldo de cultivo que eh, surge el, la ilustración y las ideas de la ilustración, ¿no? En Francia. Y no solamente es que surge ahí, sino que se volvió popular en Alemania y en Inglaterra, por ejemplo, ¿no? en Gran Bretaña. O sea, como que, por más que haya sido un producto francés, eh, por, por una razón es que fue popular en los otros lados también, ¿no? Y que también, este, en contraste con esto, tenemos que ver los fenómenos, ¿no? De migración masiva, leyes LGT, LGTBQ, etcétera, todo esto, justamente son en esos países en donde son más fuertes, ¿no? Entonces, Justamente ahí vemos también otro contraste adicional que podríamos mencionar, ¿no? Que, por ejemplo, países, o, o darle un paralelo oscuro, por ejemplo, por, podríamos decir con países como Hungría, como Rusia, como Polonia, que solamente han experimentado el liberalismo de manera así de fuerte, recién desde los 90, ¿no? De, de, específicamente desde el 91 en adelante. 
y que podremos ver que a pesar de que el comunismo haya destruido elementos tradicionales ¿no? de, de las culturas, de los países, de las culturas, etc., eh, en realidad también podremos decir que a pesar de todo eso, el comunismo ha sido más tradicional que el liberalismo porque en tanto, en tanto tiene estas ideas del colectivismo, de una identidad común, ¿no? de un este, horizonte común, ese tipo de cosas que no están presentes en el liberalismo, la verdad. Y que eh, esta, debe, esta es una de las razones por las que la gente de estos países ha tenido, ha tenido justamente la oportunidad ¿no? y la habilidad de poder defender su civilización en contraste con lo que ha ocurrido en, en Europa Occidental, ¿no? que es completamente distinto. Después hay otra pregunta, que es, este, el profesor Duin habló de la desintegración de Europa. ¿Usted cree que está cerca de ocurrir? Y, bueno, aquí nos, nos menciona, ¿no? Que, bueno, este, si, es que de ocurre, si es que ocurre, podría ocurrir, y podría ocurrir bastante rápido. Que la única razón por, porque la única razón por la que la gente se unió en la Unión Europea era por las promesas que hubo en ese momento, ¿no? Que había paz, prosperidad, y el jardín, ¿no? De Borrell, el jardín. Eso era lo que les prometieron. Pero eh, en los 90, justamente en Austria, específicamente, le decían que la propaganda para ellos era así. Si ustedes no se unen a, a la Unión Europea, va a ser como un, una catástrofe para Austria, va a haber como un agujero negro, lo, nos va a absorber, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nos va a absorber, no? Porque vamos a volver a las ideas del nacionalismo, de la xenofobia, del fascismo y Austria va a ser económicamente insustentable, y va a ser destruida, y nos van a llevar al infierno de nuevo, etc. ¿no? Ya saben, ¿no? martillar siempre el trauma. Entonces, este, eh, en base a esto es que se unieron, ¿no? Pero podemos ver el día de hoy que la propiedad económica ha decaído muchísimo, ¿no? Y, en contra y también este, adicionalmente a esto les están eh, metiendo leyes este, por el LGTBIQ, también hay leyes, este, ¿cómo se llama esto? De la de suicidio asistido, de todo ese tipo de cosas extrañas, ¿no? Del transhumanismo también, etcétera, ¿no? Y que son solamente versiones aceleradas, estas son versiones aceleradas de las leyes. Versiones, perdón, estas esta es, son leyes de, de un liberalismo exacerbado, que se han eh, se intensificado no solamente en Austria, sino también en otros países europeos. Entonces, este, este desarrollo económico en realidad se ha se ha hecho cada vez más, se ha deteriorado mucho, cada vez más y más, y se sigue deteriorando cada vez más y más, y que si es que ya es malo, de hecho, si es que los globalistas eh, pierden su guerra en Ucrania, esto solamente se acelerará aún más, y podríamos nosotros experienciar, ¿no?, y ser justamente testigos del fin de la Unión Europea, que esto podría ocurrir en 20 años o podría ocurrir en 10 años, ¿no? Él dice, ojalá que ocurra en 10 años, la verdad, mejor, más rápido que pronto, más rápido que tarde, ¿no? Porque también este, podemos ver eh, que ya existen estos eh, movimientos, ¿no? Como por ejemplo en Francia los chalecos amarillos y otros, así que justamente la situación también de, de la deterioración económica alemana, ¿no? Que han cerrado fábricas, este, han cerrado industrias históricas y todo esto, ¿no? Que solamente de continuar este tipo de situaciones, eh, como él menciona, ¿no? bien podríamos estar siendo testigos del fin de Europa. Y de hecho él está contento de que os ocurra, ojalá. Dice. Yo también. <risa> <risa> bueno, bueno, eh, estamos ya sobre la hora y ustedes saben que ¿no? tenemos una jefa que es Ivo Alves, la que siempre nos está eh, prestando el espacio y por supuesto eh, también ¿no? haciéndonos recordar que hay límites en el tiempo. Eh, nun, This is as end, eh, the site is noon, eh, leaves the camarade eh, Markovic, ¿no? Eh, vielen Dank für diese meisterhafte Konferenz, ¿no? Ein grosso marmon aus eh, Latinoamérica, aus Perú, Argentina, Nicaragua. Eh, bueno, gracias Vielen a todos. Vielen Dank für die Einladung. Ah, Vielen Dank für die Einladung. Oh. <laughs> Thank you very much for the invitation. <laughs> no, no, to you, friend. Ok, muchas gracias Alejandro Vázquez, por supuesto, por esta impecable traducción, cortesía del Centro de Estudios Crisolistas, tanque de pensamiento en clave nacionalista patriótica de Lima, Perú. Y por supuesto, al doctor Manuel Espinosa por su compañía. Y palabras finales, por favor, doctor. Eh, a lot of thanks to you, Mr. Alexander Markovic, for accepting our invitation. We hope that we will, you, we will have you next time. And uh, thank you. Thank you to Alejandro Vázquez. A good job. Hey. 
he has done today and also to Carlos Mamani, the vice director of this course of geopolitics. Thank you to all of you. Have a nice day. <laughs> Have a nice day too. Goodbye. Yeah. Bye bye. Thank you, everyone. Auf Wiedersehen. Listo. Nos vemos. El farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo.